Es ist ein Traum, es ist ein langer Traum von mir. Sie haben eine gute Truppe jetzt dabei. Sie hatte vielleicht auch Angst vorher, bevor ich hier reingezogen bin. Es ist so viel besser als alles, wie wir vorher gewohnt haben, dass es sich definitiv gelohnt hat, herzukommen. Die Leonie hat es nicht beängstigt und dieses Grinsen hat zwei Jahre lang angehalten, bis sie endlich hier eingezogen ist. Dieses gelebte Miteinander von unterschiedlichen Kulturen, das, das macht es für mich spannend. Hier gibt es auch Konflikte. Dazu bietet natürlich so ein Haus mehr Gelegenheiten, als man, als man ahnt. In der Stadt leben. Gemeinschaftlich? Selbstbestimmt und bezahlbar. Dieser Wunsch verbindet die Menschen, die sich für eine Wohnung in der Triftstraße 34 in Frankfurt Niederrad entschieden haben. Eigentlich wollten sie hier bloß noch einziehen. Doch jetzt müssen sie selbst Hand anlegen. Auch beim Abwasserrohr. Wir schauen, dass wir das Rohr praktisch ähm, mit leichtem Gefälle anheben oder absenken, je nachdem. Dann packen wir, müssen wir das in Sand verpacken, damit ähm, die Rohre vom, von der Sonne ge, ähm, geschützt werden, sonst gehen die irgendwann kaputt. Warum müsst ihr die machen? Weil der Generalunternehmer insolvent gegangen ist. Oh. Den Sanden hat er nicht mehr geschafft. Im Vorstand der Genossenschaft, die dieses Projekt geplant hat, ist auch Joachim Löhnhöffel. Er ist selbst Bauingenieur. Das Konzept war, möglichst einfach bauen. Keine verspielten Details, um die Kosten gering zu halten. Das verstehe ich sehr gut. Bis 2021 hätte der Bau durch die beauftragte Firma fertig werden sollen. Doch dann kam alles anders. Von heute auf morgen waren die Bauarbeiter nicht mehr da. Und Container standen rum, halbfertige Arbeiten lagen. Man konnte es sehen, man konnte es, jeder konnte das sehen. Was machen wir denn jetzt? Und wir haben insofern Glück gehabt, dass wir Handwerker gefunden haben, die unsere Situation nicht ausgenutzt haben. Das ist das eine und das andere, dass wir hier einen Allround-Handwerker beschäftigen können, der äh, viel an den Außenanlagen macht. Mithilfe von anderen, die mitmachen, das ist sicher keine negative Erfahrung, die wir alle gemacht haben. Fertig sind wir noch nicht, aber wir werden irgendwann fertig sein. Benjamin ist dieser Allrounder. Er leitet die Arbeiten an. Bettina ist eigentlich IT-Beraterin und ist mit der Familie bereits Ende 2021 eingezogen, obwohl das Haus in vielen Bereichen noch immer einer Baustelle gleicht. Rund 80 Erwachsene mit insgesamt 40 Kindern werden hier in 51 Wohnungen leben. Und die meisten sind schon da. Auch Rudi Schätzlein gehört dazu. Der Rentner ist oft in der Hausgemeinschaft unterwegs, wenn es etwas zu reparieren gibt. Wir gehen in den Keller runter jetzt. Was habt ihr vor? Ach so, ja, jetzt wollen wir Operation machen am offenen Herzen. Das bedeutet von unserer Klingelanlage. Aha. Da gibt es größere Verdrahtungsprobleme und die bin ich dabei aufzudröseln und Aha. hoffe, dass ich das hinkriege. Weil auch die Elektronik durch die Insolvenz der Baufirma nicht fertig wurde, funktionieren die Klingeln erst für einen Teil der Wohnungen. Das will Rudi ändern. Jetzt kannst du oben sehen. Ich war ursprünglich Maschinenbauer. Und da habe ich sauber. Ich habe Maschinen konstruiert und habe die dann entsprechend auch in Betrieb genommen, aufgebaut und so weiter. Und da habe ich natürlich. So, das ist mal das Ende hier. Das ist. Äh, bei der ganzen Aufbauphase bin ich mit allen Sachen immer in Verbindung gekommen. Und ich bin von Natur aus neugierig gewesen für alles, was ich auch nicht unbedingt richtig konnte. Ja, da habe ich vieles gesehen und ja, traue mich da auch dran. Trotz und Schule und Sport findet die zwölfjährige Milda immer wieder Zeit, im Wohnprojekt mit anzupacken. 
zum Beispiel bei Internetsachen. Da freue ich mich halt, wenn ich halt mithelfen kann, weil ich lerne halt etwas dazu mhm. und das da freut mich sehr. Wenn ich so zeitweise mitgeholfen habe bei verschiedenen Leuten, da habe ich dann Patchkabel gemacht, Netzwerkkabel. Und dann war sie dabei und hat dann geholfen, die kleinen Kabelstücke zu machen. Und da war sie sehr geschickt. Mit einer Klingelanlage hatte es Rudi noch nie zu tun. Aber er liebt die Herausforderung. Was reizt ihn an dem Wohnprojekt? Die Gemeinschaft selbst, der bunte Mix. Also wir sind ja von Neugeboren bis Scheintod. Wir haben einen Querschnitt durch alle Bildungsstufen. Es sind Leute da, die auch Unterstützung brauchen, die auch finanzielle Unterstützung kriegen, die geförderten Wohnraum haben. Die sind genauso mit integriert hier und in der Gemeinschaft eingebaut. Und das finde ich das Schöne. Und dieses gelebte Miteinander von, von, von unterschiedlichen Kulturen, das, das macht es für mich spannend. Der Innenhof soll zum Treffpunkt werden. Wie ein grünes Atrium. Das sind zwar unterschiedliche Arten von Substrat. Das muss jetzt vermischt werden, damit es gut bewässert wird. Das soll alles bepflanzt werden. Und äh, eine Terrasse und Sandkasten noch. Aber das wird alles immer im Plenum auch noch mal besprochen oder in der grünes Hausgruppe mhm. vordiskutiert. Alle gemeinsam treffen die Entscheidungen, organisieren das Zusammenleben, tragen die Verantwortung und die Kosten für das Genossenschaftsprojekt. Die Mitgliedschaft in der Genossenschaft setzt voraus, dass man einen Anteil an Geld in die Genossenschaft steckt, der in Relation steht zum, zum Wohnraum, den man gerne hätte. Wir haben also in unserer Satzung festgelegt, für jeden Quadratmeter Wohnraum brauchen wir 500 Euro. Das heißt, ich habe jetzt sagen wir, plus minus 60 Quadratmeter Wohnung, dann sind es 30.000 Euro gewesen, die ich der Genossenschaft zur Verfügung gestellt habe. Dieses Geld bleibt mein Eigentum, sollte ich irgendwann mal austreten. Wenn ich irgendwann versterbe, geht es in die Erbschaft rein. Das ist so unsere Ausgangsbasis gewesen. Damit haben wir das Projekt auch finanziert. Später, wenn man wohnt, brauchen wir noch mal Geld, weil es kostet. Das ist die sogenannte Miete oder Nutzungsgebühr bei Genossenschaften, ist aber wie eine Miete. Dann haben wir damals gesagt, wir versuchen mit 10 Euro Kaltmiete mal einen Flock zu setzen. Das war vor vielen, vielen Jahren. Neulich las ich in Berlin ein neues Projekt, die jetzt anfangen zu bauen, die liegen mittlerweile bei über 16 Euro. So. Wir haben also alles getan, um nicht mit den Kosten, dass es durch die Decke geht, wir liegen jetzt hier bei 12 Euro kalt. Plus die Nebenkosten. Und das haben wir gerade jetzt so hingekriegt. Trotz Corona, trotz explodierender Baupreise. Also das ist, glaube ich, ein, wirklich ein schönes Ergebnis äh, von unserer Arbeit. Die Formel ist einfach. Gemeinsam statt alleine investieren, um dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Nur wenige wissen, für Genossenschaftsanteile gibt es auch geförderte Kredite. Und beim Wohnen habe ich manchmal den Eindruck, sind die Menschen doch ziemlich, ziemlich hilflos. Da, äh, da, ist, da ist viel Potenzial drin. Und neulich hat mal jemand gesagt, man müsste das Thema Wohnen eigentlich als Pflichtfach in der Schule einführen. Ja, das ist gar nicht so, hört sich so ein bisschen kurios an. Aber ich glaube, Essen, Ernährung, Energie, Wohnen, das äh, wäre mal ein Gedanken wert. Wie vermitteln wir das Kindern, und, äh, damit die das mal in der Zukunft besser machen können? Genossenschaftliche Wohnprojekte werfen Fragen auf. Wie viel persönliche Wohnfreiheit braucht man? Wie viel wir darf sein? Kann man sich zusammentun und dabei doch selbstbestimmt wohnen? Wie viel Kompromisse braucht es? Seit 2013, als mit den Planungen alles anfing, sind Angelika Siegburg und Andreas Velano dabei. Sie wollten unbedingt eine Wohnung mit ein bisschen Garten. Die Wohnung Nummer eins. Naja, da sieht man die alte Schule, verstehst du, die hieß, warte mal, wie hieß die Salzmannschule und hatten die freie Entscheidung zu sagen, wo wohnen wir im neuen Projekt. Sagen wir, wir wohnen ganz unten im Erdgeschoss. 
und die erste Wohnung und die, die Schule weiter hinten stört uns nicht. Und zwei Jahre später, es wird uns ein riesengroßer ja, Container hierher gebaut. Ich meine, der sieht ganz pfiffig aus, er ist aus Holz und mit Grün, aber das ist sehr, 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 sehr nah. Also das musste man wirklich erst ein kleines bisschen verkraften. Und wir sind aber treu geblieben unserer Idee, wir wohnen im Erdgeschoss, wir wollen die Wohnung Nummer 1 und die ist eben da unten und da ist jetzt eben ein Container dazu. Die Schule beinahe im Garten. Doch als Schauspieler und Künstler sind Angelika und Andreas in die Offensive gegangen und haben gleich mal den Kontakt zu den Schülern und zur Schulleiterin gesucht. Da hattest du diese... Nein. Idee? Ja, ganz simpel. Ich habe gedacht, wir stellen uns jetzt vor. Die haben jetzt auch zwei, drei Jahre Baustelle da gehabt. Es wurde ja vier Häuser, fünf Häuser gebaut. Ihr habt Lärm oh. gehabt und Schmutz und so. Also tut mir leid, wir sind jetzt da, die den da hier einziehen. Und wir sind halt auch die, die da ganz nah dran wohnen und wollen eigentlich gute Nachbarschaft haben. Die Kinder sollen wissen, dass da jetzt Menschen sind, ältere Menschen, Kinder, Erwachsene, was weiß ich. Und äh, wir sind das mehr Generationen. Wohnprojekt und dann haben wir über das Konzept erzählt, was da ist und dann sagt sie, hey, ich habe da eine Idee, was, was meint ihr denn, ähm, das wäre doch haben, passend für unser Schulfach, das heißt? Thema Verantwortung, das, hier in so einem Projekt muss man ja gegenseitig Verantwortung übernehmen, äh, wollen wir da nicht, äh, dass ihr da was macht, also ein, mit den Schülern. Ja, ja. Also das war dann ja, und dann setze ich mich hin und mache ein, fange ein Konzept zu schreiben. Also ich habe dann sofort eigentlich gedacht, wow, das könnten wir künstlerisch ja. bearbeiten. Äh, die Träume vorher von den Kindern, was träumen die, wie sie leben wollen, wenn sie erwachsen sind, was wird da für ein Konzept sein. Und dann eben Leute, die hier geträumt haben, hier ihren Traum erfüllt haben im Mehrgenerationen-Wohnprojekt, und dass sie das dann kennenlernen. Kurzerhand haben die beiden ihre neue Lebenswirklichkeit zum Nachbarschaftsprojekt gemacht. Erst haben sie mit der Klasse in der Schule gearbeitet, jetzt besuchen die Jugendlichen die Genossenschaft. Sie haben sich Fragen überlegt und wollen mit mehreren Bewohnern und Bewohnerinnen Interviews führen. Lehrerin Anjeschka Kimmel unterrichtet das Fach Verantwortung. Das Projekt passt für sie genau zum Thema. Das Ziel des Projektes soll sein, dass die Schüler lernen, selber für sich Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig auch für diejenigen, die um einen herum sind, wie Nachbarn, eben das gemeinsame Leben. Denn letztendlich von der Familie, Partnerschaft bis hin zum Nachbar oder den kleinsten Gesellschaftsformen haben wir immer gegenüber den anderen eine Verantwortung. Im Team können die Schüler und Schülerinnen mit ihren Fragen ausloten. Will ich vielleicht das Gleiche, was auch andere wollen? Können wir uns nicht zusammentun? Kann so etwas gelingen? Und wo gibt es Schwierigkeiten? Haben Sie Vorschläge für Verbesserungen? Wir können uns immer noch verbessern, wenn wir noch ein bisschen besser lernen, miteinander auf eine gute Art zu streiten. Marie hat es ja auf den Punkt gebracht, eben das Streiten mit dazugehört, auch mal anderer Meinung zu sein, das, das kennen die ja auch. Und ähm, dass natürlich, wenn es Entscheidungen gibt und ein größerer Teil dafür ist, dann gibt es immer einen Teil, der sehr, sehr unglücklich damit sein kann. Und dass man schauen muss, wie wird man denn dann damit fertig. Hier gibt es auch Reibeflächen und es gibt auch Konflikte, aber das ist normal. Und Wichtig ist ja, was wir daran lernen miteinander. Also das sich gegenseitig mal zuhören und nicht gleich widersprechen oder besser wissen, dazu bietet natürlich so ein Haus mehr Gelegenheiten, als man, als man ahnt oder haben, manchmal haben möchte. Die Jugendlichen führen an diesem Morgen sechs Interviews. Sie werden immer besser. Ne? Man steigert sich. Gell? Man steigert sich. Wir haben eine gute Truppe jetzt. Ihre eigenen Wünsche, wie sie später mal leben möchten, kennen die Schüler. Jetzt erfahren sie, warum Menschen hier in der Genossenschaft leben. Und sie verstehen mehr und mehr auch die gesellschaftlichen Herausforderungen. Zu wenige Wohnungen, zu hohe Mieten, kaum Platz für Familien. Das bringt Menschen zusammen, die etwas ändern wollen. Das ist eine andere Form von Nachbarschaft. Wir sind auch keine Familie, wir sind ja kein Dorf. Es ist eine neue Form von sozialen Beziehungen, von Diskussionen, von Streiten, 
äh, und sowas. Und das ist manchmal sehr anstrengend. Und wenn wir davon dann den Freunden erzählen, denke ich, oh, pff, zum Glück habe ich das nicht als Debatte. Aber wenn wir von den schönen Sachen erzählen, dann überdenken auch manche auch, ja, das verstehe ich, warum er das auf euch nimmt. Es ist ja kein Geheimnis, dass die, der Wohnraum in Frankfurt ähm, ja, sehr eng ist, sehr klein ist und ähm, die finanziellen Möglichkeiten nicht immer ausreichen, um sich eine Wohnung leisten zu können. Und dieses Projekt ist ein Projekt, was eben sagt, doch es geht schon, es geht halt auch anders. Wohnen sollte eigentlich ein Grundrecht sein, für jeden bezahlbar. Doch gerade in der Stadt steigen die Mieten unaufhörlich. Also was machen wir, wenn wir in der Stadt bleiben wollen? Und äh, das Grundprinzip von unserem Projekt ist, selbst was dagegen zu unternehmen. Wir wollen zeigen, dass äh, wir nicht ab abhängig sind vom Immobilienmarkt, von Bauträgern, von Vermietern, sondern selbstbestimmt wohnen. Das ist tatsächlich so. Alle, die hier wohnen, können auf Lebzeit hier wohnen bleiben. Keiner setzt sie vor die Tür, weil andere Interessen ins Spiel sind. Das Grundstück ist über 99 Jahre aus dem Immobilienmarkt draußen über den Erbbauvertrag. Also wir haben hier eine Situation geschaffen, die in dem Torwabo des Vermietens und Mietens in so einer Großstadt so einen, so einen Fixpunkt, so einen Ruhepol bilden. Das wollen wir zeigen. Wir wollen aber auch zeigen, dass Wohnen mehr ist als Zimmer. Küche, Bad, Balkon. Wir wollen zeigen, dass man so ein Haus barrierefrei machen kann. Wir wollen zeigen, dass es Wohnraum bietet für ganz unterschiedliche Menschen, die wir hier im Projekt haben. Also keine gestapelte Wohnmaschine. Stattdessen ein Wohnen, bei dem auch die Gemeinschaft zählt. Über einen Gruppenchat auf dem Handy können sie sich erreichen oder um Hilfe bitten. Eben kam gerade ein Anruf in der WG, gibt es irgendein kleines Problemchen mit dem Abfluss. Es gibt mehrere WGs im Haus, zum Beispiel für Studenten. Von der Stadt gab es dafür Förderungen, um verbilligten Wohnraum zu schaffen. Rudi geht zur ComWG, einer Wohngemeinschaft, in der drei Menschen mit Beeinträchtigung leben. Hallo, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, herreinspaziert. Grüß euch jetzt, yeah, Leonie Kutandin braucht Assistenz, denn sie ist mehrfach schwerstbehindert. Ihre beiden Mitbewohner Patrick und Michi sind an diesem Morgen noch auf der Arbeit. Neben den Assistenzen für Leonie leben die drei hier alleine. Sie wohnen so wie wir alle auch hier. In unserer Gemeinschaft mit allen drum und dran. Das sind hier vollwertige Mitglieder. Jetzt muss ich mir erstmal einen Eimer holen und irgendeinen Lappen. Leonie ist vom sogenannten Rett-Syndrom betroffen. Das ist eine Genmutation, bei der nur Mädchen lebensfähig sind. Durch ihre Entwicklungsstörung kann sie nicht sprechen. Aber Dagmar, ihre Mutter, weiß, Leonie kann auf ihre eigene Art kommunizieren. Die Mädchen können Sachen und verlernen sie auf einmal wieder. Und dann fallen viele auch in so ein psychisches Loch und werden dann ganz schnell auch als Autisten bezeichnet, weil sie nämlich den Kontakt dann auch zur Außenwelt kaum mehr aufrechterhalten können. Bei der Leonie war es dann oft so, sie hat noch was gefragt und dann ist ihr Blick weggegangen, sie ist dann wie aus der Situation von der Aufmerksamkeit rausgegangen und dann konnte es ein paar Minuten später sein, da war sie wieder da und dann war die Antwort da. Nicht mit Worten, sondern dann mit einem Augenaufschlag oder mit einem Lachen oder mit einem Verziehen vom Gesicht. So, oh nee, will ich gar nicht. Da kriegt man schon sehr klare Antworten. Fühlst du dich wohl hier in der WG? Ja oder nein? Eindeutig auf Ja. Leonie spricht mit ihren Augen. In Zukunft soll ihr auch der Sprachcomputer helfen, sich innerhalb des Wohnprojektes mit anderen zu verständigen. Ein Sensor erkennt, wohin auf dem Bildschirm Leonis Augen blicken. Doch für eine genauere Verständigung muss der Computer noch programmiert werden. Das ist erst am Anfang. Musik 
Rudi hat das Abflussproblem gelöst. Diese Form von Gemeinschaft liegt ihm. Vor der Zeit im Wohnprojekt hatte der Frankfurter am Aufbau eines buddhistischen Klosters in Norddeutschland mitgewirkt, wollte aber irgendwann hierher zurück. Freunde erzählten ihm von dem Genossenschaftsprojekt. Ich habe wirklich solche Ohren gekriegt und <lacht> ja, habe gesagt, das ist eigentlich das, wo ich danach suche. Das Erste, was mich gelockt hat, das war die Vielfalt der Menschen. Es waren junge Menschen, es waren alte Menschen, es waren Singles, es waren Paare und einfach so ein Querschnitt. Es waren Kinder und das habe ich mir einfach so vorgestellt, das ist Leben. Beim Erstgespräch, wo die Leute mich gefragt haben, was ich einzubringen hätte, und da habe ich gesagt, ich habe zwei gesunde Hände und mit denen kann ich fast alles machen. Von Rudis praktischem Talent profitiert nicht nur das Wohnprojekt. Im benachbarten Stadtteil Goldstein macht er sich im monatlichen Repair-Café nützlich. Das ist eine Neigung, die habe ich schon immer. Ich habe das Spielzeug auseinandergenommen, aber ich habe es auch wieder zusammengebaut. Und ich habe dann gelernt, wie es funktioniert. Vernichtendes Urteil für den Toaster. Der Wendel ist noch ganz, aber der ist so rausgerissen, das kann ich nicht mehr zulassen. Und eigentlich müsste man das Leib abschneiden und sagen, der darf nicht mehr benutzt werden. Es gibt eigentlich so gut wie nichts, wo ich mich nicht dran traue. Zumindest versuche ich es. Und wenn ich feststelle, es geht nicht, dann lasse ich es halt. Aber ausprobieren kann man es immer. Wir reden alle von Nachhaltigkeit. Ein, ein wichtiger Nachhaltigkeitsgedanke, dass man nicht alles einfach irgendwo wegschmeißt und zumindest mal den Versuch unternimmt, kann ich noch was reparieren oder nicht. Und ja, wenn natürlich einer von vornherein sagt, das gefällt mir eh nicht mehr, das Gerät, und ich will ein neues haben, dann kommt mein Gedanke auch nicht an. Und das kann man nicht leben. Rudi hilft ja? auch in Repair-Cafés in anderen Frankfurter Stadtteilen. Da haben wir das nämlich schon erledigt. Das Schönste ist immer, wenn man fertig ist und man hat ein strahlendes Gesicht vor sich, das ist der Lohn, den man dafür kriegt. Nachhaltig zu handeln ist auch ein Ziel der Genossenschaft, was nicht immer gelingt. Aktiv was zu verändern, ganz egal wo, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Verkehr, beim Einkaufen, im Konsum, in der Klimakrise. Also das sind, glaube ich, viel wichtigere Themen, als ob wir hier irgendwo uns alle gern haben oder toll finden. Wir haben ja auch das Thema, was brauchen wir hier an Energie? Ja, es ist ein tolles Haus, das jeder, der kommt, findet es toll. Ich habe neulich mal gesagt, ich würde es nie wieder bauen. Ja, hier ist viel zu viel Energie, graue Energie in diesem Haus. Beton, Stahlbeton, das muss man anders machen, das geht nicht mehr so weiter. Das, die Baugeschichte ist ein großer verantwortlicher Faktor für die CO2-Misere, unter der wir leiden. Es ist wieder ein Samstag mit Arbeitseinsatz. Heute werden die Bewohner und Bewohnerinnen von Profis unterstützt, die die endgültigen Geländer fachgerecht montieren. Die provisorischen Holzsicherungen sollen an anderer Stelle verwendet werden und müssen auseinandergeschraubt werden. Das macht Petre. Von Beruf ist er Sozialarbeiter und wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern hier im Projekt. Auch sie hatten nicht damit gerechnet, hier auf diese Weise selbst mit anzupacken. Also ich bin froh, sage ich mal, dass dieses Haus überhaupt steht, so wie es steht. Und äh, dass wir das, was gemacht werden muss, selbstständig machen können. Das macht auch Spaß. Ist natürlich, klar, ist ein blöder Begriff, Teambuilding, aber es funktioniert. Ja? Und äh, tatsächlich ähm, lernt man die Leute kennen dabei auch. Es macht mir auch Spaß. Mit 120 Bewohnern ist es das größte von 30 existierenden Gemeinschaftswohnprojekten in Frankfurt. Gemeinsames Bauen stärkt ganz offensichtlich auch das Gemeinschaftsgefühl. Wir machen hier sauber, weil jetzt soll dieser zweite Innenhof schön werden und begrünt werden. Und der hat eine große Unebenheit. Ja, jetzt raus wir den Müll weg und was sich da alles angesammelt hat, das glaubt man gar nicht. Es ist ein Traum, es ist ein langer Traum von mir. Ich bin ein Teammensch, ich bin ein Mensch, der gern mit anderen zusammen ist, aber mich auch gern zurückziehe, das muss ich gestehen. Ich komme aus den 70er Jahren, wo das Idee war, Arbeiten und Leben zusammen zu machen. 
Und da war es alles sehr eng. Man arbeitet zusammen, man lebt zusammen, 24 Stunden mit denselben Leuten. Das ging gut, aber nach sieben Jahren war es genug. Und mhm. was jetzt, also der weitere Traum war eben eine Fortsetzung von dem, aber leben zusammen, aber nicht arbeiten zusammen und einen Rückzug zu haben. Also nicht nur ein Zimmer, sondern eine ganze Wohnung. Besonders am Herzen liegen Angelika die Kinder im Wohnprojekt. Als wir dort eingestiegen sind, waren lauter ältere Herrschaften. Dann war es klar, dass wir jetzt in zwei Jahren einziehen werden, so zwei, drei Jahre einziehen. Und dann kamen die jungen Familien. Das ist ein großes Glück, weil die kommen natürlich nicht, wenn sie nicht wissen, wo ist die Schule, wo ist die Kita, was ist das für, für, für unsere Kinder. Die Sozialisation, und das merkt man jetzt schon, Kinder, die vor einem halben Jahr ganz schüchtern waren, sich versteckt haben hinter, hinter der Mama. Der geht auf mich zu und sagt, Angelika, hast du Erdbeeren für mich? Ich möchte eine Erdbeere, bitte. Und so. Also zauberhaft. Es gibt ja so einen alten Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Ich meine, wir sind ein kleines Dorf. Ein kleines Dorf mit sehr unterschiedlichen Bewohnern und mit Raum für Experimente des Zusammenlebens. In einer Gesellschaft, die sich verändert, neue Wohnformen ausprobieren zu können, empfinden viele hier als besonderen Vorteil des Gemeinschaftsprojekts. IT-Beraterin Bettina Kalkowski ist mit den Kindern auf dem Weg in ihre Wohnung. Noch schnell vor dem Abendessen Muffins backen für die Arbeitskollegen morgen. Ich will aber das, ähm auf den ersten Blick der Alltag einer Kleinfamilie mit Vater, Mutter, zwei Kindern. Stefan Kalkowski schließt schnell noch seine Arbeit im Homeoffice ab. Dass ihre neue Wohnung Platz für ein Arbeitszimmer hat, war Bettina und Stefan nach den Erfahrungen der Corona-Zeit wichtig. Nach dem Einzug stellten sie fest, das Kinderschlafzimmer eignet sich tagsüber genauso gut als Homeoffice. Ein Raum war also übrig. Und das kam ihnen gerade recht. Kann ich das noch mal die Tüte festhalten? So konnte ein weiterer Bewohner mit einziehen. Janko, ein guter Freund, der ohnehin schon sehr viel Zeit mit der Familie verbracht hatte. Bei ihrer Wohnungssuche hatten Bettina und Stefan an diese Möglichkeit noch nicht gedacht. Ja. Tatsächlich war unser Hauptsuchkriterium, dass wir in ein gemeinschaftliches Wohnprojekt wollten. Und waren da relativ flexibel, ob es jetzt in Frankfurt direkt ist oder außerhalb. Wobei wir immer die Einschränkung zum Pendeln hatten. Es muss pendelbar für die Jobs sein. Es war eine gute Größe. Es war vom der Mehrfamiliengedanke hat uns gefallen, dass auch viele Kinder da sind. Es ist so viel besser als alles, wie wir vorher gewohnt haben, dass es sich definitiv gelohnt hat, herzukommen. Bettina und Stefan hatte es immer schon gestört, dass, sobald Kinder auf die Welt kommen, junge Familien häufig unter sich bleiben. Jetzt bot sich die Chance, das anders zu machen. Und weil Janko sich als Softwareentwickler seine Zeit frei einteilen kann, können sie sich im Alltag bestens gegenseitig ergänzen. Bettina und Stefan haben meistens keine Zeit, vor dem Armbrot das zu schneiden. Und deswegen mache ich, bereite ich das vor. Doch was leben sie da? Wie würden sie selbst ihr Wohnmodell bezeichnen? Ich glaube, das passendste Wort ist WG. Familien-WG. Familien-WG, das stimmt, weil Kinder dabei sind. Ja, eine WG ist gerade ja eine Wohngemeinschaft. Von in unserem Fall fünf Leuten, weil wir alle zusammen in einer Wohnung wohnen. Für die Kinder ist es total schön, jemanden zu haben, der wirklich bewusst bedingungslos dann Zeit mit den Kindern verbringt. Bei uns Erwachsenen ist es schön, weil eben eine Person dann mehr dabei ist, die anpacken kann. Für die Kinder ist es schön, weil sie eine weitere Bezugsperson haben. Für mich ist es schön, dass ich, ähm, dass ich so viel und so wenig Kinder haben möchte, wie ich will. Also ich kann sehr viel Zeit mit den Kindern verbringen. Ich kann mich aber auch, wenn es mich überkommt, mich in ein ganz anderes Projekt stürzen. Und das ist hier okay. Also, manche Leute haben gefragt, ob wir das aus Geldnot machen, ob wir uns die Miete nicht leisten können und deswegen einen Untermieter haben. Denkt man ja vielleicht dran, Mieten in, teuer sind, Mieten in Frankfurt sind teuer und es ist ein Neubau und so. Kann halt sein. Ähm, meine Eltern waren tatsächlich auch sehr reserviert. 
Ähm, ja, die haben gesagt, überlegt euch das gut. Ihr lasst ja jemanden in euren Haushalt rein. Und das stimmt auch. Das ist, ich meine, das ist das Abendessen mit der Familie. Ja? So, so sind wir als Familie. Und Jakob ist dabei jeden Tag. Das ist ja, ähm, ne, ja, er ist sehr nah dran einfach. Mhm. Es gibt äh, die Leute, die Kinder haben, die Leute, die keine Kinder haben. Und man hat irgendwie keine Berührpunkte. Ähm, das sind zwei so getrennte Welten und das finde ich schade. Was früher, als es noch mehr in Großfamilien gelebt wurde, ganz üblich war, dass Tanten, Cousinen, Onkel, Großeltern auf Kinder mit aufgepasst haben. Und das ist für uns ein massiver Vorteil, ähm, ein alternatives Modell hier ausprobieren zu können, wo man weitere Leute hat, sei es Janko, der jetzt wirklich bei uns wohnt, oder auch im Hausprojekt, wo Leute sich die Arbeit und die, ähm, das Leben teilen miteinander, füreinander da sind und sich dadurch auch diese Care-Arbeit besser verteilt. Dass man darüber einfach so einen Ausgleich schafft zwischen Leuten mit großen und kleinen Kindern und jetzt muss ich schon wieder ans Telefon gehen. <lacht> Bettina Kalkowski. Endlich werden die bestellten Regale geliefert, mitten in der zu bett geht zeit der Kinder. Da ist es ein Vorteil, wenn man zu mehreren ist und jeder zupacken kann. Allerdings, sie wissen, dass es eine Wohngemeinschaft auf Zeit ist. Irgendwann, wenn die Kinder größer werden, brauchen sie ein eigenes Zimmer. Dann wird sich etwas ändern. Sie stolziert im Nachthemd durchs Zimmer und tut ganz vornehm. Busch direkt unter dem Balkon. Doch jetzt zählt für sie, hier ist Raum, neue Formen des Zusammenlebens zu erproben. Diesen Weg benutzt sie öfter. Es ist ein Labor, es ist ein, es ist ein, wir müssen ausprobieren, wir müssen experimentieren, machen schlechte Erfahrungen mit bestimmten Überlegungen, vielleicht machen wir auch ein paar gute und so weiter. Sie wollen mit ihrem Genossenschaftswohnprojekt neue Impulse geben, Ideen, wie sich Städte in Zukunft weiterentwickeln können. Und Angelika und Andreas hoffen auch, ihren Schülern und Schülerinnen neue Anregungen mitzugeben. Also das sind die ersten Kunstwerke der Kinder und es war die Idee eben, dass sie ihre Träume, wie willst du leben, wie willst du wohnen, dein Traumhaus, aus was für Materialien, Holz, Stein, denkst du an die Ökologie, willst du einen Garten haben, wo willst du auch wohnen, in welchem Land, willst du in der Stadt wohnen, willst du am Land wohnen. Ja und das sind jetzt die Zeichnungen und die wollen wir jetzt gerne als Art Bühnenbild nehmen. Ihre Ergebnisse wird die Schülergruppe im Gemeinschaftsraum des Wohnprojekts vorstellen. Der ist jetzt gerade fertig geworden. Also es ist noch nicht alles fertig, aber es wurden die Vorhänge gehängt, weil er sehr Gehalt hat. Und äh, hier soll wirklich unser öffentliches Leben, also unser gemeinsames Leben, auch wenn wir uns treffen, wenn wir Pläne machen, wenn wir... Wir planen auch sehr viel Kultur zu machen. Viele wollen Spiele machen, wollen Fußball gucken. Also es wird wirklich es ist ein breites Spektrum, was wir abdecken wollen. Das Konzept ist, in den Stadtteil zu wirken. Und da ist es wichtig, dass man erstmal durch Tag des offenen Wohnprojekts die Türen zu öffnen, dass man also diese Schwelle übertreten mag und dann einfach auch die Leute reinlockt, um mhm. zu sagen, hier sind Künstler. Da hinten ist die, die Leinwand, die haben wir schon aufgehängt. Es wird ein Filmclub hier geben, Lesungen natürlich und Theater. Performance auch. Und für Kinder natürlich. Für Kinder ist uns ganz, ganz wichtig. Wir haben ein offenes Haus. Besonders an der lauten Driftstraße haben wir ganz bewusst keine Wohnung, sondern tatsächlich nur Flächen, die diese Schnittstelle vom Haus zum Stadtteil, vom Privaten zum Halböffentlichen, zum Öffentlichen bringen. Wir planen, ein Angebot zu starten, ein bisschen Nachbarschaftscafé, Nahversorgung mit nachhaltig angebauten Lebensmitteln und so weiter. Dann haben wir hier eine große Dachfläche. Also wir wollen dort nicht nur privat unsere Möhren anbauen, sondern wir wollen dort, das nennt man Urban Gardening, einen halboffenen Garten anbieten und zeigen, dass man eben auch Dachflächen nutzen kann. Andreas und Angelika machen mit der Klasse eine Präsentation. Die eigenen Wohnträume der Jugendlichen und ihre Eindrücke vom Besuch im Wohnprojekt. Ihr hört jetzt ein Radiofuture. Der Schülerinnen und Schüler der Herr 1. 
in der KGS Frankfurt mit dem Thema Wie will ich, wie willst du leben und wohnen? Hallo und danke schön, dass ihr erstmal alle gekommen seid. Okay. Ich will in Spanien leben, weil das ist warm, so schön, mehr Strand, das brauche ich. Okay. Besuch in der Wohngenossenschaft betrifft in Frankfurt. Es ist schon immer ihr Traum, in einem Meer Generationenhaus zu leben. Nö, nee, ich wusste davon auch noch gar nicht immer. Okay. Erschreckend war, glaube ich, für Sie, dass, oder es kam oft so rüber, mit so vielen Menschen äh, zusammen zu wohnen, das muss doch viele Schwierigkeiten bringen. Ich hatte vielleicht auch Angst vorher, bevor ich hier reingezogen bin, mit so vielen Leuten. Äh, wir hatten ja mal ursprünglich, wollten wir nur mit 30 äh, insgesamt einziehen und es sind jetzt 100 geworden. Äh, und ich muss feststellen, es ist leichter, es, ist, es verteilt sich auf 100 Schultern, wenn irgendeine Sache, Geschichte auftaucht. Oder man hat einfach mehr Begegnungen. Man muss nicht mit jedem auskommen. Mal sehe ich einen zwei, zwei Wochen gar nicht und dann äh, sehe ich dafür einen anderen. Also ich finde es angenehm. Das ist jetzt diese schöne Mischung aus, dem, aus der Nähe, aus der Vertrautheit mit Menschen und sich unterstützen und was teilen und Impulse. Das sind ja so viele Impulse, Ideen, Fantasien, unglaubliche Anregungen, die du kriegst ja, ja, von 80, man. also jetzt mit und weniger uns sind es 78. 78 Impulse kriegst du und Geburtstagsgeschenke und Kochrezepte und ich weiß nicht. Und gestern wollte ich, habe ich unsere oh, Holzterrasse ja. endlich aufbauen wollen mit Paletten und so, aber eine riesen Terrasse, 14 Paletten. Ja, da waren vier Leute da und wir haben das innerhalb von vier Stunden wurde das gewuppt. Die Schüler haben von gegenseitiger Danke. Hilfe erfahren, aber auch von gesellschaftlichen Herausforderungen. Also wir müssen den wenigen Wohnraum, den wir haben, besser verteilen in der Stadt. Und da ist eine Möglichkeit über das Gemeinschaftliche. Wir haben andere Flächen, die wir hier mit anderen teilen können. Okay. Was denken die beiden Künstler, werden die Jugendlichen mitnehmen aus dem Projekt? Es arbeitet in ihnen. Ich würde mal sagen, es arbeitet. Wenn es jetzt nicht passiert, jetzt wo sie 13 sind, Vielleicht in fünf Jahren oder, oder wenn Sie mal 30 sind, denken Sie, da habe ich doch damals mal so ein Ding. Mensch, da hatte ich mal eine Berührung damit. Und schon ist das auch, glaube ich, ein Weg, sowas dann mal zu versuchen. Okay. Was ist der Unterschied zwischen dem Wohnen hier und dem Wohnen in Ihrer früheren Wohnung? Man kennt alle Nachbarn. Man weiß, jeder wohnt hier, weil er Lust hat, mich kennenzulernen. Ein Anfang ist gemacht. Doch hier im Gemeinschaftsraum ist noch viel mehr geplant. Die Bewohner und Bewohnerinnen haben eine Kulturinitiative im Projekt gegründet. Bald soll es auch eine Ausstellung geben mit Bildern, die hier im Haus entstehen. Und Leonie ist die Malerin. Irgendwann fing es im elterlichen Zuhause im Odenwald an. Doch durch ihren Umzug in die WG gab es eine längere Pause. Der Schlüssel zum Malen ist auch hier diese besondere Art der Kommunikation. Okay. Wow. Jetzt versucht Dagmar, Leonies Mutter, Leonie zu motivieren, wieder regelmäßig zu malen. Man muss schon sehr genau hinschauen. Aber dann ist es zu sehen, dass Leonie tatsächlich mit ihrer linken Hand malt. Die Leo hat für sich immer klar gehabt, ich will hier wohnen und koste es, was es wolle. Ich will hier richtig ankommen. Aber da war für das Malen wenig Platz. Also es sind ja jetzt einige Assistenten, die jetzt auch schon neun Monate hier sind oder mehrere Monate hier sind, die jetzt so in der Versorgung von der Leo eigentlich schon ganz tough sind. Ne? Die, die wissen ja schon viel. Das heißt, die Leo ist jetzt auch mit denen sicherer und diese mit ihr sicherer. Das heißt, es könnte vielleicht Raum geben dafür, dass es jetzt auch noch mal wieder was mit Farbe gemacht werden kann. Und beim letzten Mal ist dieses Bild entstanden. Ja? Und das zeigt ja schon, selbst wenn jemand, der nicht weiß, wie man die Leonie anleiten kann, hat das einen ziemlich guten Ausdruck, finde ich. Wohnungen wie die, in der Leonie lebt, werden von der Stadt gefördert. Davon braucht es eigentlich mehr. 
Doch die Pacht für Grundstücke, auf denen solche Gemeinschaftswohnprojekte gebaut werden können, wird immer teurer und muss meist schon bezahlt werden, wenn auch gar keine Wohnungen stehen. Das ist ein Problem. Unser Versprechen, wir versuchen kostengünstig zu bauen, wird sozusagen, wird uns die Matte unter den Füßen ein bisschen wieder weggezogen durch das Handling der Kommune, den Erbbauzins nach Vertragsabschluss zu zahlen. Und das sind immerhin bei uns hier über 70.000 Euro im Jahr. Das hat man nicht in der Portokasse. Dieser Anfangsgedanke, also äh, wann haben die denn Erträge? Ja, wann realisieren die denn ihr kostengünstiges Bauen? Und dann greift doch der Zins. Das sollte in Zukunft so gemacht werden. Wenn die Politik dem folgt, werden noch mehr Menschen mit Behinderung diese Chance auf Inklusion bekommen. Für Leonie war es ein Glück, als ein Platz in der WG frei wurde und Dagmar das erfuhr. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und dann hat die Leo eigentlich nur noch gegrinst. Beiden Backen, so. Und dieses Grinsen hat zwei Jahre lang angehalten, bis sie endlich hier eingezogen ist. Also, die ganzen Höhen und Tiefen, das, dass die Leo sich hier die Wohnung nicht angucken konnte, weil es noch keinen Aufzug gab, weil die Baustelle nicht freigegeben war. Alles das und geht es überhaupt, dass man in einem Rahmen von einem normalen, selbstbestimmten Leben in einer Wohngemeinschaft lebt, wenn man so viel Assistenz benötigt im Leben? Es hat mich beängstigt, natürlich. Die Leonie hat es nicht beängstigt. Für die war der Motor da ganz klar hier. Ich will raus vom Dorf. Ich will Vielfalt leben. Ich will Gemeinschaft leben. Und das war klar, dass es hier von der Vielfalt von Menschen, von dem, wie es ausgedacht ist, die größtmögliche Umsetzung dieses Gedankens ist. Unabhängig lebt Leonie hier nicht, aber selbstbestimmt. Also sie fährt mit dem Rolli über die Schwelle und das Grinsen ist großartig. Und das ist einfach das Zeichen auch, ich will da sein. Ich will mit Patrick und Michi und in dem Wohnprojekt sein. Die Mitbewohner Patrick und Michi kommen von der Arbeit nach Hause. Das Trio ist nach neun Monaten, die sie hier leben, ein eingespieltes Team. Jeder der drei hat sein Zimmer und weil Leonie eine 24-Stunden-Betreuung braucht, gibt es ein weiteres Zimmer für die Assistenzen. Der Verein Komm betreut die WG. Zur Besprechung ist heute Beate Schmidt da. Sie hatte die Idee, dass Leonie hier einziehen könnte. Wie sehr sie damit richtig lag, ist an Leonies Mimik abzulesen, wenn das WG-Leben um sie herum ist. Das Zusammenleben im Wohnprojekt ist ein Wagnis. Das wissen sie alle hier. Der Staat ist trotz aller Schwierigkeiten vielversprechend. Im Grunde genommen wäre es ja schön, wenn die Gewissheit wachsen würde, ja, man kann tatsächlich auch was ändern. Also man muss sich alles runterschlucken. Und man kann viel kritisieren, aber am besten ist, man nimmt die Sache selbst in die Hand und ändert etwas. Unser Grundmotiv am Anfang, also zeigen, dass man beim Wohnen etwas ändern kann, das, äh, da haben wir natürlich jetzt nur mal gerade so ein winzigen Schritt gemacht. Also der Weg ist noch lange. Milda, bist du noch unten an der Klingel? Ja, bin ich. Rudi und Milda müssen gemeinsam die Elektronik programmieren. Vielleicht funktioniert ja jetzt endlich auch Rudis Klingel. Ja, ich kann dich hören. Sie haben sich an die Klingelanlage gewagt, ohne sich wirklich auszukennen. Und sie haben trotz Krisen gemeinsam ein bezahlbares Wohnprojekt hochgezogen. Auch wenn es noch nicht perfekt ist. Mit vielen etwas erreichen, was der Einzelne nicht schafft. Dazu bietet die Genossenschaft eine Tür. Der Schlüssel dazu sind ein Wir-Gefühl und es einfach angehen, machen, probieren. Ja, ich kann dich hören. Ah, super, es ist da. Jetzt haben wir endlich geschafft, dass es bei mir auch klingelt. <lacht>